ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் எப்படி மீன் வேலி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர் டீச்சர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ கொடுத்துருக்கதில் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்னும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்டை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் முதல்ல கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க டேபிள் எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வந்து கிளாஸ் மார்க் கிளாஸ் மார்க்குன்னு சொல்லலாம் மிடில் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் டிஐ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐ டிஐ மல்டிபிள் பண்ணால் தான் அசியூம்டு மீன் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் மார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வலோட மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரெக்டாக தெரிஞ்சால் எழுதிடலாம் இல்லை அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீனும் டுவெண்ட்டியும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவை டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணால் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது தான் இதோட மிடில் வேல்யூ இல்லை ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் வேல்யூ வரும் ஸோ எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் தேர்ட்டிக்கும் நடுவில் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட தான் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கரெக்டாக கிடைக்குது இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் சொல்லலாம் தேர்ட்டிக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் நடுவில் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி அடுத்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே டெசிமலில் கிடச்சிருக்கு அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் நடுவில் இருக்கிற ஒரு நம்பரை வந்து அசியூம்டு மீனாக நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது கிளாஸ் மார்க்கில் வர்ற சென்டர் நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் இது ரெண்டுமே சென்டரில் தான் இருக்குது நம்ம எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் கொண்டுட்டு வரும் நம்ம இந்த டேர்மை வந்து ஏன் அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட அசியூம்டு மீன் இந்த டேர்மை வச்சு கிளாஸ் மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணணும் இந்த தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவை வச்சு இந்த பாக்ஸ் சைடில் இருக்க எல்லாரையும் மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ முதல்ல இங்கே செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இதை வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா உங்களோட பென்சிலால் இந்த எல்லா நம்பர் பக்கத்துலேயும் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு மைனஸ் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் போட்டுருங்க கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா மைனஸ் டென் ஏன்னா பெரிய நம்பர் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லே டிவை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஜீரோ வந்துடும் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆகிடும் ஃபுல் நம்பரை மைனஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கூட கரெக்டு தான் தேர்ட்டி செவனில் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் பண்ணால் டென் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி டூ வந்து டுவெண்ட்டி டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஸோ டிஐஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ டெசிமலில் இருந்த வேல்யூ இப்போ நார்மல் டேர்ம்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி யூஸே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியையும் இந்த டிஐயும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிட வேண்டியது தான் இப்போ த்ரீ இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க எயிட் இருக்குது மைனஸ் டென் இருக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட்டி நைன் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட் எயிட் திங் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எயிட் திங் ஜீரோ தான் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே ஃபார்ட்டி ஸோ இது எழுதுனதுக்கப்புறம் நாலு டேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் மைனஸ்லேயும் கீழே இருக்க எல்லா டேமும் ப்ளஸ்லேயும் இருக்குது மைனஸில் இருக்கவங்கள தனியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸில் இருக்கவங்கள தனியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைனஸில் இருக்கவங்க எல்லோரையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் சைன் போடணும்
எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ் பார் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மீன் அப்படின்றத எக்ஸ் பார்னு கூட எழுதிக்கலாம் உங்களோட ஃபார்முலா அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ண ஏ வேல்யூவை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் சமேஷன் டேபிளோட கடைசியில் வந்திருக்கிறது வந்து எஃப்ஐடிஐ டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப்ஐன்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் போகலாம் சப்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஏ வேல்யூ ஏ வேல்யூ நம்ம இங்கே தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த சமேஷன் எஃப்ஐடிஐக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு சில ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப்ஐ வந்து நமக்கு இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ரெண்டுமே ஃபைவ் டேபிள்ஸில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் செவன் சார் டூ ஃபைவ் சார் டென் பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் வரும் அப்போ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை செவனும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அதை விட எப்போவுமே இந்த குட்டி நம்பரே எடுத்து நம்ம டிவைட் பண்ணி டெசிமலில் மாற்றிட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து ஈஸி இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீயே செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் இருக்குது ஒரு தடவை நம்ம பாயிண்ட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே நிறைய ஜீரோஸ் இருக்குது எத்தனை ஜீரோஸ் வேணாலும் நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் ஸோ எயிட் எயிட் டைம்ஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ திருப்பியும் ஜீரோ எடுத்தால் இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே தான் போகும் நம்ம வந்து இங்கே டூ டிஜிட் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஃபைனலாக இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர்லேருந்து ரெண்டு டிஜிட் கண்டுபிடிச்சா போதும் இங்கே எழுதிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதை எழுதிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா டெசிமல் நம்பர் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது பாயிண்ட்டுக்கு நேரம் தான் பாயிண்ட் நம்பரை எழுதி தான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்வை த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட்டால் மைனஸ் பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த பாயிண்ட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் தான் டூ எயிட் இருக்குது அப்போ இங்கே தான் நீங்கள் டூ எயிட்னு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு இங்கே வந்து ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல எந்த டேமும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் இது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் இது ஸோ ஜீரோவில் இங்கே பாரோ வாங்கிட்டால் இங்கே வந்து டூ கிடச்சிருக்கோம் இங்கேயும் டூ தான் ஏன்னா இங்கே ஃபோர் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே பாரோ வாங்கிட்டிங்கன்னா வந்து டுவெல் த்ரீ மைனஸ் பண்ணிடலாம் நைன் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ அதுதான் இதோட ஆன்சர் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ டூ அப்படின்றது அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவோட மீன் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ ஆவரேஜ்னு கேட்டாலும் மீன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் ஆஃப் த டேட்டான்னு கேட்கலாம் இல்லை மீன் ஆஃப் த டேட்டான்னு கேட்கலாம் அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த டேட்டான்னு கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் மெயின் வேலி தான் அசியூம் பண்ணணும் இதே கொஸ்டினை டேரக்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச